。如果我们出生在加油站二号位的话，那我们直接过桥吗？兄弟们，一起下一区第四期终于来了，这一期竟然有干货。策划老师现场答疑：加油站二号位的话，在比赛服里面，你们只能打加油站一号位。果然专业啊！咱们来看一下第一个问题啊，地图知识：这个农场、山谷、军械库和这个电子台这四张图，哪一张最肥啊？电子台吧，我觉得电子台最肥。大家觉得电子台或者军械库比较肥，对不对？实际上，在我们比赛图中，或者在我们强化封锁区中，这四张图的资源调率是一样的。也就是说，它总体资源的内容量是一样的。强化封锁的这四张地图的内容量是一样的。这个资源点，也就是说，在强化封锁里，这四张图作为电子台而言，掉率、资源量都一样。那打哪张图都可以了。我们再看这个护甲的推荐。说实话哈，哎，护甲还说了护甲。为什么呢？我们大多数学家防护。看一下护甲推荐啊，但是它都不推荐五甲简易啊，六级甲呢？防护性能虽然虽然好，但是它有强烈的简易、简收益。然后其实六甲比较好用，四甲好用，六甲好用，五甲不好用，不推荐带五甲，特别喜欢修脚的。然后是傻鱼小太阳。上半部分的话，我们可以当做这个北边的。这个主要是讲的。就如果说你复活在北边的话，汽车旅馆打下来，汽车旅馆的物资是最肥的。你们那个钥匙啊，在比赛服里。旅馆打下来之后，我在哪里撤离？对，打下来之后怎么撤离是个问题啊。很多时候都被老鼠溜了。这旅馆吃掉之后，我们排完点没有人，我们就要把钥匙能摸的屋子。要排点的。摸完了之后，可以选择交钱走。摸完点之后交钱走。自由人还是要提前去买点，去探信息。还要探信息买点，哇，这我们单排怎么搞吗？有知道了吗？我给大家重点讲一下，我们刚刚也知道了这个点位，对不对？箱子上可以商量。如果说、哦、这还有一个这个老六点位的教学呢，绝对不要去过。学到了，学到了。好了，兄弟们，剩下的大家慢慢看吧。我要去赶紧实验一下这些知识点了，学甲偷台了。哦，对了，听说今晚六点暗区有卡莫纳之夜，感兴趣的兄弟今晚一定要留意啊！这可是暗区自己的春晚，我先去抢座了，拜拜。